Час новин на 11 каналі в студії Олена Петриченкова. Вітаю вас і далі у випуску розкажемо про головні події області та країни. Дев'ять обстрілів за ніч по районах Дніпропетровщини, Нікопольській п'ять разів накрили з градів та важкої артилерії. У самому місті пошкоджено школу та приватні будинки. У Синельніковському районі ракетний обстріл двох громад. Пошкоджені підприємства. Криворізький район також потерпав від снарядів ворога. На щастя, попри масовані обстріли, люди не постраждали. Більше подробиць в нашому сюжеті. Вночі російські терористи аж п'ять разів обстріляли інфраструктуру Нікопольщини. Близько 35 боєприпасів ворог випустив по трьом районам. У Марганицькій громаді обійшлося без постраждалих та руйнувань. У Червоногригорівській після прильотів десяти снарядів пошкоджена сільгосптехніка. А от у самому Нікополі ворожі снаряди пошкодили школу, санаторій та чимало приватних будинків. Пошкоджено... Дев'ять житлових будинків, пошкоджено два соціальних об'єкта, пошкоджена електрика, фахівці вже працюють. На щастя, постраждалих немає. Ось так після нічних прильотів виглядає будинок Валентини Петрівни. Від ударної хвилі майже усі вікна в будинку потрощені. Каже, частина дому, де спала жінка, дивом залишилася неошкодженою. Вийшла, вже все. Сипеться, все горить. Слава Богу, живі залишилися. Куди тут усі? У нас же немає тут нічого, нічого немає такого воєнного. Що їм треба було від нас, не знаю. Дві громади Синельниківського району також потерпали від ракетних ударів. У Великомихайлівській громаді вже другу ніч ворог ничить підприємства. Вчора вночі зруйнували склади, де зберігалося 300 тонн пшениці. Цього разу є руйнування на сільгоспідприємстві. Ворог знищив порожні будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. А от у Межівській громаді поціли по дорожньому підприємству. На дорожньому підприємстві виникла пожежа у приміщенні з технікою, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. Полум'я вже загасила. У Криворізькому районі надвечір з ураганів окупанти вдарили по великій костромці, зачепили житловий будинок і господарчі споруди. Люди не постраждали. А вже вночі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Місто Зеленодольськ без руйнувань, без постраждалих. Населений пункт Мар'янське також зазнало обстрілу серцезеве урагану цими касетними заборонними зарядами. Дякуючи Богу, ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. В інших громадах області ситуація стабільна. Кордони регіону під контролем наших військових. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Чаплене у жалобі мешканці розбомбленого селища уговтуються після теракту росіян по залізничному вокзалу, пасажирському потягу та житловому кварталу. Нагадаємо, в День Незалежності України внаслідок масованого ракетного удару загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. І ще понад 30 травмовані, пошкоджені щонайменше три десятки осель. Згоріли п'ять пасажирських вагонів на станції. Про наслідки трагедії наш Владислав Авдієнко з місця теракту. Зараз складно повірити, але зовсім нещодавно просто на цьому місці стояв будинок, жила звичайна родина, тато, мама та двоє синів, 11 та 13 років. Жінку та 13-річного старшого сина вдалося витягти з-під завалів, а от меншенького Вадима, на жаль, знайшли мертвим. Одразу після удару хлопчика кинулося шукати батько та сусіди. Мужу стало плохо, тому що він надарвався, вони ж там таскали глиби. А що, а ти не сидок лежить? Місцеві й досі не можуть оговтатись від трагедії. Однокластик. І мальчик вирос у нас на глазах. Хіба так можна? Це ж мірні жителі. Жінка та її старший син наразі в лікарні. Загрози життю хлопчика немає. Діагностовано перелом обох кісточок гомілки з задовільним стоянням, а також множині саднини верхніх нижніх кінцівок та тулубу. Наразі дитина стабільна. Ще одна шестирічна дитина загинула в автомобілі, який в момент удару проїжджав повз місцеву залізничну станцію. Це була родина переселенців із Донеччини. Дивом вижила лише 17-річна дівчина. Батьки загинули, дитина 2005 року була виконана на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади і він передав її до карети швидкої медичної допомоги. 
Загалом щонайменше 31 людину поранено. Велика кількість пацієнтів з бухово-осколковими пораненнями, черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок. По Чапленому росіяни випустили вісім залпів систем «Іскандер» та «Смерч». Пошкоджені понад три десятки приватних осель, два будинки повністю знищені. Стіни цілі, а от даху немає, вікон дверей взагалі немає, по всіх постройках шифера взагалі немає. Люди власноруч ремонтують свої оселі. Постраждала й техніка, одне авто згоріло дотла, побиті ще три. У громаді вже збирають гроші на допомогу постраждалим. Фермерське господарство, товариства, вони відгукнулися на всю цю біду. Суд люди кошти здають на счет і будуть використовувати ці кошти сугубо на підтримку цих сімей. Місцеві вже відкрили збір для родини, що найбільше постраждала від обстрілу і втратила 11-річного сина. Усі бажаючі можуть допомогти за номером картки, який зараз на ваших екранах. Також у селищі пошкоджені залізнична станція, поштове відділення, 35 господарчих споруд. У світі вже засудили російський удар по Чапленому. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це звірством, за яке обов'язково відповідатимуть офіційні посадовці країни-терориста. Владислав Авдієнко, Денис Єлисаванко, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. На півдні України ситуація критична, люди без води та електрики, а ворог тим часом зібрав біля наших кордонів понад 750 одиниць літаків та гелікоптерів. Про ситуацію на фронті в нашому традиційному огляді. Всі блоки Запорізької атомної електростанції уже добові відключені від електромережі. Про це повідомили сьогодні в Енергоатомі. Перший в історії блекаут на атомній станції спричинили обстріли окупантів. Вперше в історії зупинилась Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання діюча лінія віддачі потужності станцій в енергосистему України. Якби дизель, генератори не включились, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. Ситуація на півдні України критична. Південь України, окуповані райони, вже в стані гуманітарної катастрофи відбулося відключення електрики, води, каналізації. Росія принесла на нашу землю деградацію, яку тут ніколи не бачили. Попри все, ворог не припиняє обстріли Запоріжжя. За минулу добу російська армія атакувала регіон понад три десятки разів. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди є поранені. З обстрілів розпочалася ця доба і на Миколаївщині. Ворог наніс удари по обласному центру та кількох громадах. Всі спроби Росії побудувати нові транспортні артерії на Херсонщині, у тому числі ремонт Антонівського мосту під вогневим контролем ЗСУ. Ми коригуємо їх, в тому числі, і ремонтні роботи, так звані. Тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують, і по плитах, якими намагаються латати ці дірки. У тимчасово окуповані Кадіївці Луганської області наші військові знищили ворожу базу, яку окупанти облаштували в готелі «Донбас». Ліквідовано 200 російських десантників. На Луганщині бої йдуть на околицях регіону. На Донеччині Збройні сили України контролюють 45% території регіону. Ворог не порлишає спроб введення штурмових та наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Гатясь з усіх видів зброї. Кожне. Сутки фактично у нас є погибші і ранені серед мирного населення. За прошедші сутки три чоловіка погибло і чотири отримали ранення. На Харківщині бойові дії тривають на лінії зіткнення. Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти. У Чугуєві та Дергачах пошкоджено житлові будинки, соціальні та промислові об'єкти. Одна людина загинула. Росіяни застосовують ствольну та реактивну артилерію, а також літальні апарати. Продовжив активно задіювати БПЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії. До кордонів України Росія стягнула понад 750 одиниць авіації. Понад 400 бойових літаків, також 360 вертольотів, із них понад півтори сотні саме ударних вертольотів. Збройні сили України не припиняють завдавати ворогу втрат, у тому числі в авіації, та готові до будь-яких змін в оперативній обстановці. Фаїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. 
П'ята марка визвольної війни України урочисто була погашена у Дніпрі. Церемонію провели на два дні пізніше, ніж в столиці, з міркувань безпеки. Великого ажіотажу не було, проте інтерес до української філателії не вщухає. Вже в перші дні в нашій області була розпродана половина накладу. Керівники області та міста ставлять штамп на конвертах і на марці під назвою «Вільні, незламні, непереможні». Так в обіг увійшла нова, вже п'ята за часів війни, поштова марка України. Це марка про шість місяців нашого протистояння військової агресії Росії. Дизайнер з Краматорська відобразив на марці знакові події за півроку війни – храм, валізи, породілля з дитиною в метро та захисника – українського воїна. Хотілося б, щоб наступний блок марок був присвячений нашим перемогам. Давайте всі допомагати Збройним силам України. Укрпошта сподівається, що нову марку зможуть придбати всі охочі, адже тираж достатньо великий. Ми цю марку випустили в кількості 1 мільйон екземплярів. В нашому регіоні, в Дніпрі, в Кривомрогі, в Нікополі, в Павлограді. П'яту марку продають онлайн та у відділеннях Укрпошти. Вперше – без обмежень у кількості примірників. Придбати нову марку можна було заздалегідь. За два дні розпродали 18 тисяч екземплярів. Майже половину того, що надійшло в нашу область. Колекціонер пан Юрій каже, нова марка йому дуже сподобалась. Але легендарна з російським кораблем все ж на першому місці. Мабуть, на другому. З кораблем. Ну, так. Навіть юні колекціонери слідкують за розвитком української філателії. І вже знають, хто саме буде зображений на наступній марці. На наступній марці – це безпатрон. Олена Городецька, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Поки повітряний купол для України залишається мрією, бетони вже захищає. Архітектори Дніпра долучилися до оборонного фронту. Розробили спеціальні монолітні бетонні укриття. Головне призначення – дотів, захист військових від обстрілів. Винахідники кажуть, ці куполи транспортабельні, не потребують розбирання і на вулицях міста можуть захистити навіть мирних жителів. Краш-тест модульного укриття, що розробили дніпровські архітектори. По бетонному куполу гатять з різних видів озброєння. Випробування показало – доти надійно захищають від обстрілів гранатометами, БТРами, від уламків снарядів, а від стрілецької зброї навіть слід малопомітний. Стріляли з різних видів військового. Стрілкове військове виділяє без проблем. Іспитання показали, що якщо приміняються калібри від 30, яку б ти товщину бетону, як би ти не армірував, це не допоможе. Олексій Ятін – один з розробників винаходу. Каже, ДОТ – це 12 тонн суцільного бетону та арматури. Верні, верхня частина – це купол, відлитий за один раз, цільний. Товщина бетону в стінах – 200 мм, в верхній частині – 280 мм. Зроблено спеціально в монолітному виконанні, з якою цілею? Щоб отримати максимальну прочність, цілісність конструкції. Міцність у модульному укритті найголовніша, адже має захистити від ворожих обстрілів чи то мирного жителя, чи то бійця на посту. Сергій – директор підприємства, на якому виготовляють ці бетонні куполи. А ще він маже з перших днів повномасштабного вторгнення боєць територіальної оборони. Несе службу на блокпостах, патрулює вулиці та охороняє стратегічні об'єкти Дніпра. Модульні доти оцінив на власному досвіді. Дуже добре приміняти на блокпостах укриття для трьох чоловік з хорошим обзором. Можна приміняти в лініях оборони комплектом в кілька штук, з'єднаних ходами спілкування. Круговий обзор з флангового фронту, обшивка дерев'яна дуже добре гасить осколки. Тож дерев'яне оздоблення – це зовсім не для інтер'єру чи вибагливих користувачів. У першу чергу – це додатковий захист від осколкового поранення. Іспитання в Наполеоні показали, що якщо відбувається розрушення на рушній частині, то бетон, звісно, перетворюється сам в осколки. І щоб ці осколки не нанесли травми людям, які знаходяться внутрі, необхідний елемент, який ці осколки може прийняти. Самим доступним матеріалом – це дерево. Базова версія бетонного купола – це укриття без вікон та дверей, замість них – лише отвори. А їх кількість залежить від побажання замовника. Та на виробництві, кажуть, доти можуть доповнити надійними дверима 
з місцем для зберігання особистих речей, зверху зробити кріплення для освітлення. А якщо вже говорити про зимовий варіант, то… Це строєння з дверями і з стеклопакетами дозволяє отримати плюсові температури, використовуючи такі елементи нагріву – це, скажімо, інфракрасний, як УФО, керамічний, електричний. Якщо немає можливості підключити магістральні сети електричні, як варіант, підлагається там дізельна вибаста. Такі модульні вкриття можна розмістити у громадських місцях, на приватних ділянках, на блокпостах, а також для охорони мостів та об'єктів інфраструктури. Сьогодні тривають переговори про співпрацю з різними містами – Кривий Ріг, Карків, Миколаїв та Запоріжжя. В початку війни. Ми одразу ж отримали заказ на партію в 30 зділі, які розставлені по Дніпру і використовуються наші защитники імеють. Вартість такого укриття у базовому комплектуванні стартує від 190 тисяч гривень. Розробники поки не працюють над новою версією, більш масштабних, на кшталт харківських, бо вони не будуть такими мобільними. Ці, кажуть, можна з'єднати по декілька з переходами, і вони можуть слугувати укриттям на зупинках транспорту. Фейна Мендалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Про кулінарний фронт Дніпра поговоримо сьогодні з очільницею Асоціації рестораторів та готельєрів нашого міста Оленою Булах. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Чи підраховували ви, скільки літрів борщу і скільки кілограмів каші приготували повара нашого міста для військових та переселенців? Вы знаете, на самом деле это очень сложно подсчитать, потому что есть предприятия, которые с первых дней войны напрямую работали с World Center Kitchen, есть те, которые работали через благодейный фонд «Перемога», но во всяком случае более 40 заведений общественного питания в городе Днепр кормили людей. Я вам сейчас расскажу вот на примере одного из таких шеф-поваров, у нас есть шеф-повар Леоня Малюга. Так вот, с первых дней войны его команда кормила в среднем 700-800 человек. Сегодня мы с ним подсчитали, они за этот период времени приготовили 95 тысяч наборов. А набор – это первое, второе – это гарнир и обязательно булочка. Вот если перевести это все в объем и веса, вот один набор весил килограмм. То есть по факту они приготовили 95 тонн еды. Это только они одни. А посчитайте, какое количество, если это увеличить в проекцию на 40. А взагалі, які об'єми одного дня, наприклад? Я ж вам говорю, це 700, це на один день, це одна точка, 700-800 обідів, повноцінних обідів, вес якого кілограм. Тобто це 400 грам першого, це друге повноцінне, десь грам 300-400, 150 грам салату плюс булка. Чи знаєте, яка найулюбленіша справа у бійців тероборону на передовій, ну взагалі у наших хлопців? Борщ і булочка. Это, ну, это то, что вот они ели с большим и едят с большим удовольствием, то, что никогда не надоедает. У первых дней войны очень активно помогали провизии, там, морква, цибуля, картопля, все это мешками, тоннами, меценаты помогали этим. Как с этим сейчас? Вы знаете, у меня с этим вопросов нет. У нас замечательные отношения с фермерами Магдалиновского района. Вот буквально на прошлой неделе мы закончили консервацию кабачка. У нас была и морква, и картопля, и лук, и кабачок. Вот кабачок мы, чтобы вы понимали, за 6 недель переработали 8 тонн. То есть мы 2 тонны стопроцентно законсервировали, и у нас это стоит в трехлитровых банках, мы готовимся к осени. А остальное было съедено, переработано в виде икры, в виде гарнира, опять-таки тем же самым переселенцам, воинам ЗСУ. Но 8 тонн – это большой объем, то есть фермеры продолжают нам помогать. Одни из предпринимателей в Магдалиновском районе в конце мая предложили мне полторы тонны виноградной улитки. То есть этот был изыск, это был вызов для нас, потому что ее надо было почистить, приготовить и приготовить белковое мясо. Да, вот мы его приготовили, из полутора тонн у нас получилось 670 килограмм белкового тела. А еще сама вы готовили? Да, а вот я вам расскажу, что улитка, 100 грамм улитки приравнивается по эквиваленту содержания белка 70 грамм говядины. То есть мы ее готовили с овощами, и наши переселенцы даже такой изыск ели, военнослужащие. У нас сейчас в холодильниках лежит около 150 килограмм, который 
которые мы заморозили, глубокой заморозки. И вот сейчас немножко похолодает. К концу сентября мы будем делать пресерву именно для военнослужащих, чтобы мы могли ее закуммировать, правильно соблюсти весь температурный и технологический процесс и в виде пресервы передать нашим ребятам. Вот вам изыск и такой. А что за борщевые бата вы, вы решили провести? А, знаете, ну, мы все-таки общественная организация, и мы долго думали, как нам все-таки сказать нашим поварам, нашим шеф-поварам спасибо за то, что они работают. Ну, представьте, эти шесть месяцев войны, они же работают без выходных. У нас нет понимания. Сегодня выходной, в субботу, в воскресенье, да, мы лежим на диване. Люди хотят кушать каждый день. Поэтому... Ротации у вас нет. Да, да, мы работаем каждый день. Поэтому колоссальные силы нужны для того, чтобы это выдержать. И мы продумали, что все-таки было бы хорошо, что самое ценное для повара – это китель. Да? И вот мы приняли решение сделать им кителя. Мы вышиваем им кителя, вышиваем их петряковским росписом. Причем этот роспис под нас специально разработала майстриня, художник, украинский художник. Оно будет у нас в желто-зеленых тонах. И завтра вот все шеф-повара, которые будут у нас готовить борщ, они получат его. Баттл просто опять-таки возник спонтанно. Ну, просто подарить кителя, ну, возможно, да, но хочется что-то любому повару, поймите, хочется, чтобы все-таки его было какое-то признание, да. Поэтому, а самое лучшее, это что? С кем-то посоревноваться и показать свое творчество. Поэтому возникла идея сделать своеобразный баттл. Это соревнование, но оно такое маленькое, местечковое, но все равно соревнование. У нас выставляется 10 шеф-поваров, и 8 волонтеров. Каждый из них получает свое рабочее место, получает свою кастрюлю, свой сырьевой набор, и они готовят свой фирменный борщ. Мы будем варить, ну, так прикинули, где-то литров 300 борща. У всех возникают вопросы, куда же дальше? Но есть момент такой, мы придумали, посоветовались тоже с нашими с организаторами. Мы запаковываем это все в стерилизованные трехлитровые банки, закатываем патриотичными крышками. И в 18.30 к нам приезжают местные ребята из военнослужащих и забирают, то есть они этот борщ съедят на ужин. А вот, то есть, э, Наши висковые, да? Да, 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 то съедят есть... на ужин. Кроме того, Ильичек. нас же поддерживают партнеры, поэтому партнеры нам помогли. Они дадут нам сметану к этому борщу, они дадут нам хлеб. А, хлеб у нас будет тоже новый, новый хлеб, называется переможный. На живых дрожжах делает, будет делать десятый хлебзавод, новая линейка хлеба. И первый, кто попробует, это будут наши ребята. Дуже вам дякую за вам беседу. Спасибо. Нагадаю, что сегодня мы спілкувалися про кулинарный фронт Дніпра с очильницей Асоціації рестораторів та готельєрів нашого міста Оленою Булах. Більш розгорнуту версію бесіди – дивіться одразу після випуску новин. У Кам'янському на День Незалежності України юнаки та дівчата отримали свій перший паспорт. А у місцевому палаці одруження цьогодні побралися молодята. З цієї нагоди нову родину урочисто привітав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Саме в День Незалежності нашої країни. Бажаю вам щастя. 24-й День Незалежності, а ми навпаки, тепер будемо залежати один від одного. Але ми щиро українці, ми любимо свою Україну, ми гордимося нею. І тому вирішили, що саме ми візьмемо шлюб 24 серпня. Журнал «Інкер» випустив героїчний комікс із захисниками Азовсталі. У такий спосіб редакція вирішила ще раз нагадати українцям про тих, завдяки кому ми виборюємо право бути вільними. І на останок про погоду. В суботу в день буде сонячно 33 градуси вище нуля. Вночі температура знизиться до 25. У неділю та понеділок синоптики прогнозують 34 та 33 градуси тепла відповідно. У неділю можливі опади. Атмосферний тиск буде не вище 752 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Ну а якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і вірте в Збройні сили України.